ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എവിടം വരെ ആണെന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അയോണിക സംയുക്തങ്ങളും സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എല്ലാവരും അതുവരെയൊക്കെ പഠിച്ചോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാല് ഡിഫറൻസസ് നാല് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിച്ചോ അവിടം വരെയൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ ആരും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല എന്താണ് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടാണോ ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്തത് ഏ സാധാരണ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോ മടിക്കാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഒരു മടിയൊക്കെ കാണും പലർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറുപടി തരുന്നതുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ തീരാറായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാലൻസി എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയും സംയോജകത അപ്പൊ എന്താണ് വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് നിർവചനമുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ദ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന് മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സംയോജകത എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താ വാലൻസി വാലൻസി ദി കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന് മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി സംയോജിക്കുന്നു മീൻസ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് അതിനെ നമുക്ക് വാലൻസി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയാം അതിൽ അതിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചാൽ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതും വാലൻസി മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഓർ അക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ ഷെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു ആറ്റം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതോ ആയ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചതാ രാസബന്ധനത്തിൽ പഠിച്ചതാ എന്തിനെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നത് ബൈ ഒക്യുപ്പായിങ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റിഷൻ ഭാഗിതമ ശൈലിയിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ചില ആറ്റങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും മറ്റ് ചില ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കും ഇതിന് രണ്ടും പറ്റാത്തത് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകളെ പരസ്പരം മ്യൂച്വലി ഷെയർ ചെയ്യും പങ്കുവയ്ക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴോ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴോ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസി സംയോജകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സംയോജകത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എത്ര വാല്യൂസിന് പൂജ്യത്തിനും നാലിനും മിനിമം പൂജ്യമാണ് മാക്സിമം എത്ര വരെ വരുത്തുള്ളൂ നാല് വരെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പം സംയോജകത അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഒന്നും പറയരുത് ആരും മാക്സിമം പരമാവധി എത്ര വരെ വരുത്തുള്ളൂ നാല് വരെ വരുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ വാലൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് എലമെൻസ് എഴുതാം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറയണം ഇനി
അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യും വിട്ടുകൊടുക്കും അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ടാക്കണം എട്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണത്തിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ പോസിബിൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാ സാധ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ എളുപ്പം ഏതാ നോക്കുക ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ സോ അത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും നമ്മുടെ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജക ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് റിലീസസ് ഓർ അക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ ഷെയർഡ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതോ ആയ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരാറ്റത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വിട്ടുകൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓ പങ്കുവയ്ക്കും ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അതിൽ ഏതാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംയോജകത എത്ര ആയിരിക്കും പറ എത്ര അത് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ എണ്ണം ഒന്ന് അപ്പം അത് വിട്ടുകൊടുത്തു ദെൻ അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ടു എയ്റ്റ് ടു കണ്ടോ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്ട് അവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വിട്ടുകൊടുത്ത ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അതാണ് വാലൻസി സംയോജകത എത്ര വരും രണ്ട് ദെൻ അലൂമിനിയം പതിമൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് വരും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓക്സിജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ആ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് അതാണ് വാലൻസി സംയോജകത ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ അടുത്തത് സിലിക്കൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് എത്ര വരും ടു എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വിട്ടുകൊടുത്താൽ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം ഇനി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലോ നാലെണ്ണത്തിനെ സ്വീകരിക്കണം എങ്കിലേ എട്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും തുല്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യില്ല വിട്ടുകൊടുക്കത്തതും ഇല്ല സ്വീകരിക്കത്തതും ഇല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും പങ്കുവയ്ക്കും ഷെയർ ചെയ്യും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ അപ്പം ആ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും ആകാം സംയോജകത അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് പങ്കുവെച്ചത് നാല് അപ്പം സംയോജകത എത്ര നാല് ദടുത്തത് ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ച് എത്ര വരുന്നത് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുമോ അത് ഓക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുമോ ഇല്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അഞ്ചും മൂന്നും എട്ടായി ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതാ എളുപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് വാലൻസി അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് എട്ടാക്കാൻ മൂന്നെണ്ണം വേണ്ടേ സോ വാലൻസി എത്ര ത്രീ കണ്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം വന്ന എത്ര കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചില്ല പിന്നെ എത്ര ഉള്ളത് മൂന്നാണുള്ളത് ദെൻ സൾഫർ പതിനാറ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര വരും ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെയും റിലീസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങ് ഗെയിൻ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സ്വീകരിച്ച ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അതാണ് വാലൻസി എത്ര വരും ടു കണ്ടോ ദെൻ അടുത്തത് ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴ് അപ്പോഴോ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പറ സിമ്പിളായി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിയ എട്ടാവും അപ്പോൾ അരുണത്തിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും വാലൻസി വൺ
അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ വന്നാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും വാലൻസി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വരെ വന്നാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും വാലൻസി ഇനി ബാക്കി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ എട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് എട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോഴാ സീറോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വാലൻസി സംയോജകത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം തീർന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സംയോജകത മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കിയാൽ മതി ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും വാലൻസി അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ വരുമ്പം എട്ടിൽ നിന്ന് അതും കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാകാൻ എത്ര എണ്ണത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഫ്രം വാലൻസി രാസസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകതയിൽ നിന്ന് രാസസൂത്രം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ഈ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് വെച്ചാൽ രാസസൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ എലമെൻസിനെ ചുരുക്കി സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എഴുതാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ സി ആണ് എഴുതുന്നത് നൈട്രജൻ എൻ ആണ് എഴുതുന്നത് സോഡിയം എൻ എ എന്ന് എഴുതത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അതിനെ ചുരുക്കി സിമ്പിൾസ് ആക്കും അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ ചുരുക്കി എന്താക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കെമിക്കൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക എൻ എ സി എൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവിടെ ഏതൊക്കെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് കെമിക്കൽ ഫോമുലയുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ആ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എം ജി സി എൽ ടു ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് രാസസൂത്രമാണ് ഇതെങ്ങനെ വന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എഴുതിയപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ എഴുതിയുള്ളൂ പക്ഷേ എം ജി സി എൽ ടു എഴുതിയപ്പോൾ എം ജി സി സോറി മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എഴുതിയപ്പം എം ജി സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതി ആ രണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതുന്നത് എന്തിൽ നിന്ന് ഫ്രം വാലൻസി സംയോജകതയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയണം ഈ ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ് അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു പരി ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഫോമുലയെ പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കത്തില്ല പത്തിൽ ഇത് പഠിക്കത്തതേ ഇല്ല പക്ഷേ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാൻ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോകത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എൻ എ സി എൽ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയണ്ടേ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സംയുക്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോഡിയവും ക്ലോറിനും സോഡിയം ക്ലോറിൻ കണ്ടോ സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ ടു എയ്റ്റ് വൺ ക്ലോറിൻ്റെത് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിനി എഴുതുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ എ സി എൽ എന്നല്ലേ എഴുതിയത് അല്ലാതെ സി എൽ എൻ എ എന്നല്ലോ എഴുതിയത് സി എൽ എൻ എ എന്നാണോ എഴുതിയത് അല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം
കാരണം ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാതാ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാ ക്ലോറിനാണെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമേതാ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതാ സ്വീകരിക്കുന്നതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എലമെൻ്റ് ആദ്യം എഴുതി കണ്ടേ എൻ എ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എഴുതി സി എൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ വാലൻസി എഴുതണം സംയോജകത എഴുതണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെ സംയോജകത നോക്കി പറ ഒന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ അതോ അവിടെയും ഒന്ന് കണ്ടോ കാരണം ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടുകൊടുക്കും ആ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇവിടെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ എണ്ണവും ഒന്ന് ഉണ്ടോ ദൻ വാലൻസീസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം പരസ്പരം മാറ്റണം സോഡിയത്തിൻ്റെ അത് ക്ലോറിനും കൊടുക്കണം ക്ലോറിൻ്റെ അത് സോഡിയത്തിനും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസാക്കി പാദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പാദത്തിൽ എഴുതണം അതായത് തൊട്ട് താഴെ അപ്പോൾ എൻ എ വൺ സി എൽ വൺ കണ്ടോ ദെൻ ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ എ സി എൽ എന്നത് ദെൻ മറ്റൊരെണ്ണം നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് കമ്പൈനിങ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിൻ മഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ക്ലോറിൻ പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്പർ രണ്ട് എട്ട് രണ്ടെന്ന് വരും ഇവിടെ രണ്ട് എട്ട് ഏഴെന്ന് വരും ഇനി നോക്കി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ഇതിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആദ്യം എഴുതണം പേര് തരുവാണെങ്കിൽ സിം സിമ്പിളാണ് പേരിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാ അതങ്ങ് എഴുതുക അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് എലമെൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേര് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അത് ആദ്യം എഴുതണം സോറി ആദ്യമല്ല വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം അവൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇവിടെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഗെയിൻ ചെയ്യല്ലേ അപ്പം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം അത് ആദ്യം എഴുതി എം ജി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അടുത്ത എലമെൻ്റ് എഴുതി സി എൽ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് വാലൻസി മഗ്നീഷ്യം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് വാലൻസി മഗ്നീഷ്യം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് രണ്ടെഴുതി ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസി ഒന്നാക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അത് ക്ലോറിന് കൊടുക്കണം ക്ലോറിൻ്റെ അത് മഗ്നീഷ്യത്തിനും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പാദമാക്കി എഴുതണം അതിന് താഴെ എം ജി വൺ വൺ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സി എൽ ടു കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എം ജി സി എൽ ടു മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇതെന്താ വേറൊരെണ്ണം എഴുതുന്നു കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യവും ഓക്സിജനും കാൽസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് ഓക്സിജൻ എട്ട് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നോക്കി പറ ഏത് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കാൽസ്യം അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഗെയിൻ ചെയ്യത്തതേ ഉള്ളൂ കാരണം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സോ ആദ്യം കാൽസ്യം എഴുതി പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഇനി വാലൻസി പറ കാൽസ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ പലരും തെറ്റിക്കും വാലൻസി ആറെഴുതും ശരിയാണോ ആറാണോ മാക്സിമം നാല് വരെ വാലൻസി വരൂ സംയോജകത നാല് വരെ വരൂ ഇവിടെ ആറാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അവൻ്റെ വാലൻസി ആറ് എട്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണം അല്ലേ അപ്പം വാലൻസി ടു വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ്റെ കാൽസ്യം ആക്കി ബാ പാദത്തിൽ ബേസിൽ എഴുതി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെയും രണ്ട് കണ
അലൂമിനിയം പതിമൂന്ന് ഓക്സിജൻ എട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നോക്കി പറ ഏത് എലമെൻ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ആരെ എഴുതാം അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അലൂമിനിയം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ഓക്സിജൻ എഴുതി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര ആറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പം ആറ് വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല പകരം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഒക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം രണ്ടാണ് ഇനി ഇത് ബേസ് മാറ്റി എഴുതണം എന്നിട്ട് ബേസ് ആക്കി അപ്പം എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അലൂമിനിയം ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം ഓക്സിജൻ്റെ മൂ എന്താ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ താഴെ എഴുതും എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ പോയിൻറ്റുകൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മൂലകം എഴുതണം ആദ്യം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏതാണോ ഈ രണ്ട് എലമെൻസിൽ ഏതാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അത് ആദ്യം എഴുതി രണ്ടാമത് അടുത്ത മൂലകം എഴുതണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ സംയോജകത എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മാറ്റി ബേസ് പാതാംഗമായിട്ട് എഴുതുക ഇനി എല്ലാ കേസിലും ഇല്ല ചില കേസിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ പൊതുഘടകം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ പൊതുഘടകം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അത് എല്ലാ കേസിലും വരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ പൊതുഘടകം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ആ കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് വേണം അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ലെറ്റസ് അസസ് അതിനകത്ത് അതാണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ലെറ്റസ് അസ് എസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കൊസ്റ്റ് കാണുക അപ്പോൾ ലെറ്റസ് അസ് എസ് എടുക്കുക ലെറ്റസ് അസ് എസ് ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതുക വേണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങളത് നോട്ടിലോട്ട് ഹെഡിങ് ലെറ്റസ് എസ് എസ് എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നോട്ട്സിലോട്ട് എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് റിയൽ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ആ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല അല്ലാതുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടിക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പൂർത്തിയാക്കി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം അപ്പം അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് പി പിയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപത് നയൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു കോമ സെവൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ക്യു ക്യൂ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ത് വരും അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എട്ട് അവസാനം വന്നത് ഏഴ് ദെൻ അടുത്തത് ആർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ പത്ത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു ബാക്കി ഇനി എത്രയുണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ എസ് ട്വൽവ് ആണ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻ ദി ടേബിൾ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ വൺ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ
രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നോക്കിയാൽ പോരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വരികയാണെങ്കിലാണ് അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാണ് എസ് എസ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് എലമെൻറ്റ് എസ് വിത്ത് പി എസ് എന്ന മൂലകം പി എന്ന മൂലകവുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല രാസസൂത്രം എഴുതാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ എസ്സും പി യു ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് എസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വരും ദെൻ പി പി അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സെവൻ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് ആദ്യം എഴുതും കണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനായി എസ്സും പി യു ആണ് നമുക്കറിയത്തില്ല ഏതാണ് എലമെൻറ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ എലമെൻറ്റ് ആദ്യം എഴുതണം അപ്പോൾ ഏത് എലമെൻ്റ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നോക്കിയാൽ പോരെ എസ്സിൽ രണ്ട് പിയിൽ ഏഴാണ് അപ്പം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആരാ എസ് അല്ലേ സോ എസ് ആദ്യം എഴുതി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പി എഴുതി ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എസിൻ്റെ ബാലൻസി എത്ര നോക്കി എസിൻ്റെ ബാലൻസി എത്ര രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് പിയുടെ ബാലൻസി പിയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും എങ്കിലല്ലേ എട്ടാകത്തുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ ബാലൻസി വൺ ഏഴ് എഴുതരുതേ ദെൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം എസിൻ്റെ അത് പിക്കും പിയുടെ അത് എസിനും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബേസ് ആക്കി എസ് വൺ ആണ് എഴുതരില്ല പി ആണെങ്കിൽ പിക്ക് താഴെ ടു സോ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമില എസ് പി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ എസ് പി ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഓഫ് സം എലമെൻസ് ആർ ഗിവൻ Analyzing these values, find whether the following compounds are ionic or covalent. Chila moolagangalda electronegativity values vilagalu thannitunda. Adu parishodhichya, endi ya thannirikinna sammiktam, ionic sammiktam ano, sakhasamyojaka sammiktam ano, ono okka. Pavadu electronegativity thannitunda, kanda, ore values calcium onna, oxygen 3.5, carbon 2.5, sulfur 2.5, ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫ്ലൂറിൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എസ് ഒ ടു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൾഫറും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ സൾഫർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ പോരെ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ പോരെ ആ വ്യത്യാസം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ആ ബോണ്ടിങ് എന്തായിരിക്കും അയോണിക് ആയിരിക്കും അയോണിക ബന്ധനമായിരിക്കും ഇനി അതിൽ താഴെയാണെങ്കിലോ കോവാലൻ്റ് ആയിരിക്കും സഹസംയോജക ബന്ധനം സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു വരുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴിൽ കുറവല്ലേ സോ അത് ഏത് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും സഹസംയോജക ബന്ധനം ദെൻ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ അവിടെ എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്സിജൻ എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ മതി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ എത്ര വരും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് മൂന്ന് ഇവിടെ എത്ര ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ലേ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ബോണ്ടിങ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഓക്കെ തീർന്നു ആ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ചെയ്യുക വാല്യൂസ് തമ്മിൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് തരുമോ അത് കാണാതെ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവർ തരും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയോണികം വന്
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ഒന്ന് സിങ്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ ബേരിയവും ക്ലോറിനും ബേരിയം രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഒന്ന് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ബേരിയം ആദ്യം എഴുതി ക്ലോറിൻ രണ്ടാമത് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബേരിയത്തിന് താഴെ ബേരിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി രണ്ട് ക്ലോറിന് താഴെ ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടത് ഇനി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ബേരിയത്തിൻ്റെ അത് ക്ലോറിനും ക്ലോറിൻ്റെ അത് ബേരിയത്തിനും കൊടുത്ത് ബേസാക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ബി എ വൺ എഴുതണ്ട സി എൽ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ സിങ്കും ഓക്സിജനും സിങ്കിൻ്റെ വാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിങ്ക് ആദ്യം എഴുതി ഓക്സിജൻ രണ്ടാമത് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിങ്കിൻ്റെ വാലൻസി രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ദൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബേസാക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ഈസ് ഡൻ ടു ഓ ടു കണ്ടോ തീർന്നോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ അധികം വരും കാരണം ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ പൊതുഘടകം ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും രണ്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇസ് എ ഡൻ ഓ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് വരും ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കേ ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഈസ് സി എ ഒ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി എ ഒ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി വാലൻസി ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസി എത്ര ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി രണ്ടാണ് അപ്പം സി എ ഒ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൽ സി എയുടെ വാലൻസി ആയിരിക്കും താണ്ട കാൽസ്യത്തിന് താഴെ എഴുതുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ സി എ സോറി ആ സി എയുടെ വാലൻസി താഴെ എഴുതി എക്സ് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഓക്സിജൻ്റേത് രണ്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ സി എ ടു ഒ എക്സ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ സി എ ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സി എ ടു സി എയുടെ താഴെ രണ്ടുണ്ട് കാൽസ്യം കോമ്പോ സി എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ കെമിക്കൽ ഫോമില തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഓയുടേത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് കെമിക്കൽ ഫോമിലേക്കകത്ത് അവിടെ നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവത്തില്ലേ ഇവിടെ വൺ വരും ഇവിടെയും വൺ വരും വൺ വരണം അങ്ങനെ വൺ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് വരണം ടു ടു ബൈ ടു സീക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ സി എയുടെ വാലൻസി എത്ര വൺ വരും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസി സോറി വൺ അല്ല ടു വരും കാരണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ വൺ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സിയുടെ വാലൻസ് എത്ര ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അത് വേറൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് നമ്മളിനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കത്തതേ ഉള്ളൂ വരുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്നൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കത്തതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു തിയറിയും കൂടെ അവിടെ പറയണം അതുകൊണ്ടിപ്പം ആ തിയറി പഠി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞ് അത് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടേരെ അത് പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരാനുണ്ട് അതവിടെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ അതിന് ഇതല്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല ലാസ്റ്റ് വർ അതിൻ്റെ വാലൻസി ടു ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ
പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പക്ഷേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൂലകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് മൂലക വർഗീകരണവും പീരിയോഡിക് ടേബിളും അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് അതിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ ആ ആദ്യത്തെ വർഗീകരണം തന്നെ ശരിയായിരുന്നോ അത് തെറ്റിപ്പോയോ പിന്നീട് പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നോ അതിങ്ങനെ അതിന് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാറി ഇപ്പോൾ അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കും എന്താണ് എലമെൻസ് എന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നും അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്നുള്ളതെന്ന് എത്ര എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു